il 12 di aprile abbiamo già firmato con i giapponesi eh, l'acquisto delle nuove celle e che stiamo lavorando per la sinergia del gruppo, integrazione con il seco, con alta air chimica e sicuramente questo mette le basi per un futuro, per eh, possibilità, prospettive, sinergie che faranno tornare a breve lo stabilimento di Pieve, quello che è stato e quello che dovrà essere ancora in futuro. Dopo un inverno di lotte a Pieve Vergonte il primo maggio è stato salutato con una grande festa. Un lavoro sinergico fra più attori ha garantito la sopravvivenza della fabbrica. Un segnale importante ma anche un segnale importante che arriva dal territorio. Abbiamo visto grande sinergia, abbiamo visto fare sistema tutti, dal comune alla regione, alla provincia, ai ministeri, alle organizzazioni sindacali, ai lavoratori, cioè nessuno si è tirato indietro. Eh, io sono solano e sento da una vita dire che dobbiamo fare sistema, bene questo è stato l'esempio in cui si è fatto sistema. I risultati si sono visti anche perché il gruppo Esseco, la famiglia Nulli, ha trovato questo ambiente e poi ha trovato un sito in industriale dove poter investire, dove poter sviluppare l'industria. Oggi dopo una lunga battaglia tutti insieme siamo riusciti a riaprire lo stabilimento. Il primo maggio si festeggia il lavoro per il futuro. La festa del lavoro ha celebrato il lavoro svolto in mesi di incontri e manifestazioni. Ci sono delle ottime prospettive, verranno fatte nei prossimi anni degli investimenti e penso che sia soltanto la partenza, quella numerica dei dipendenti, perché dobbiamo calcolare anche un indotto che attualmente è difficilmente da, da, da valutare. Sicuramente abbiamo fatto tutti insieme un buon lavoro per dare prospettiva alla nostra provincia.